हेलो ऑल माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ तो स्टूडेंट्स आज क्लास टेंथ के लिए मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं जो कि रेफरेंस कॉन्टेक्स बेस पे होते हैं सेक्शन सी में लिटरेचर से आपका आएगा तो लेसन वन टू थ्री मैं आपको बता दूँ कि जो भी न्यू व्यूअर्स हैं लिटरेचर में मैं फिनिश कर चुका हूँ तो जिन्होंने वो वीडियोस ना देखे आप वीडियोस देखें और इसका जो टेस्ट लिंक है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप इसका टेस्ट लिंक भी आप देख सकते हैं फिलहाल आइए इस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को सॉल्व करते हैं तो अभी उन्होंने आपके एग्जाम में देखिए दो आपके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आते हैं एक आता है पोइट्री से और एक आता है स्टोरी से ठीक है तो यहाँ पर देखिए मैंने दो आपका इस सेशन में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिया है आइए इसको देखिए इसको पहले पढ़ते हैं सो इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स Could be seen approaching. Ears, sorry, यहाँ पे ears होना चाहिए था. Ears was fresh and sweet. The man went out for no other reasons than यहाँ पे then लिखा है. Editing mistake है. Then to have the pleasure of feeling the rains on his body. And when he returned, he exclaimed, "There are not raindrops falling from the sky. They are new coins." The big drops are ten cent pieces and the little ones are fives. So इसी बेस देखिए आपके लेसन वन का जो है पैसे से लिया कि इसी बेस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि why did Lancho go out in the rain? पहला ऑप्शन दिया गया है to have the pleasure of feeling the rain on his body या फिर to bath in rain to collect his corn. या फिर टू कवर द रूफ ऑफ हिज हाउस एवरीवन आप लोग कोशिश करिएगा कि इन सभी को नोट्स मेंटेन करते जाएं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा तो आप लोग एक बार सोचें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो आई होप देखिए यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे से अगर चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको आंसर मिल गया होगा तो यहाँ पर देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑन प्लेजर ऑफ फीलिंग The rain on his body. Second question देखते हैं Lancho compared the रेन ड्रॉप्स टू न्यू क्वाइंस बिकॉज तो जो बारिश हो रही थी उसके जो रेन ड्रॉप्स थे तो उसने उसको क्वाइन से क्यों कंपेयर किया ऑप्शन यहाँ पे है यहाँ पे दे होना चाहिए था दे वर राउंड इन शेप या फिर गुड रेन्स मीन्स गुड मनी या फिर बोट फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट यानी कि ऊपर जो दो ऑप्शन दिए गए हैं दोनों का वही मतलब दोनों उसका मतलब था या फिर द दे वर एज हार्ड एज क्वाइंस यहाँ पे द लिखा है इट शुड बी दे जो कि यूज किया गया है रेन ड्रॉप्स के लिए सो एवरी वन आई होप आपने आंसर चूज कर लिया होगा देखिए अब आपका आंसर सही है या फिर गलत है या जिन लोगों ने मेरे टेस्ट को दिया था वो भी चेक कर लें कि आपने कौन सा आंसर सही दिया था और कौन सा आंसर गलत दिया हुआ था और जो लोग मेरे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं फेसबुक से जुड़ जाएं जिससे कि जो भी मैं टेस्ट ऑनलाइन लिया करता हूं लिंक के माध्यम से वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज टेस्ट होता है तो आप उसको ज्वाइन कर पाए करें वहां पे लिंक में शेयर किया करता हूं तो आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन सही होगा एक जो पहला रीज़न ये था कि बिल्कुल वो क्वाइंस की सॉरी वो जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो कैसे होते हैं राउंड शेप की होती हैं ठीक है एक तो कारण ये था कि वो राउंड जो है क्वाइंस की तरह वो दिखाई दे रहे थे एंड दूसरा कारण ये भी था कि अच्छी बारिश का मतलब होता है पैसा तो अच्छी बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी फसल होगी तो अच्छा पैसा मिलेगा तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट नाउ थर्ड यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज कमिंग क्लोजर ये बहुत ही अच्छा जो है क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है बच्चे इसमें अक्सर मिस्टेक करते हैं तो वो करेंगे क्या जैसे देखिए यहाँ पे आपको करना क्या कह रहा है कि यहाँ पे कमिंग क्लोजर इसका जो मतलब है सेम इसी मीनिंग का एक वर्ड ऊपर पैसेज में यूज हुआ है तो कौन सा वर्ड है तो कि माउंटेन ऑफ क्लाउड्स का मतलब होता है कमिंग क्लोजर या फॉलिंग का मतलब या वेंट आउट का मतलब या फिर अप्रोचिंग का मतलब तो यहाँ पे स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अप्रोचिंग सब लोग अपना आंसर चूज कर दे जो आपके मन में आ रहा है और देखिए आप देखें कि आप कितना कर पा रहे हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है वॉट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू जो रेन ड्रॉप्स हैं वो किससे कंपेयर किया गया था क्लाउड से कि फ्रेश एयर से कि न्यू क्वाइन से या फिर बिग ड्रॉप से सो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा तो इसका आंसर क्या होगा न्यू क्वाइन 
तो देखिए यहाँ पे चार क्वेश्चन ऐसी क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आएगा यहाँ पे देखिए एक पैसेज मैंने और लिया सेम उसी चैप्टर का और जिन्होंने भी वो चैप्टर ना देखो आप क्लास टेंथ लिटरेचर के नाम से फोल्डर बना हुआ है वहाँ पे जाके आप सारे चैप्टर देख सकते हैं उसकी स्टोरी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है सो यहाँ पे सेकंड पैसेज ये है कि विथ असेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइट ये राइप होना चाहिए था फील्ड ऑफ राइप विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप इन अ कर्टन ऑफ रेन बट सडनली A strong wind begin to blow, and along with rain, the large hailstones. होना चाहिए था. Hailstones begin to fall. इसी पे base students देखिए यहाँ पे पहला question दिया गया है कि who was satisfied? Lancho, postmaster, God या फिर ना? तो आपको आपका answer मिल गया होगा और यहाँ पे जो correct option होगा वो होगा option number first, Lancho. Six देख लेते हैं. तो six number पे यहाँ पे जो question दिया गया है. यह कि why was he satisfied? वो satisfied क्यों था? To see his crops, अपनी फसलों को देखकर, या फिर भगवान का letter मिलने के बाद, या फिर to see the rain falling, या फिर to see the new coins, police stop. ये ये option थोड़ा सा यहाँ पे new coins जो आपका यहाँ पे option दूसरा होगा. So everyone start selecting answers. यहाँ पे जो पुलिस है यहाँ पे न्यू होना चाहिए था न्यू क्वाइन ये वर्ड एक्स्ट्रा एड हो गया है तो सीधा न्यू क्वाइंस तक यहाँ पे है काफी अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से प्लीज सोचिए और कौन सा आंसर बेस्ट अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ हमेशा याद रखिएगा कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है अगर उस पूरे स्टोरी में से किसी और पे भी बेस्ड हो सकता है तो आपको ध्यान देना कि पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन सही है तो बहुत से लोग हो सकते हैं कि वो टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड कि भगवान का पत्र पाकर के जिन्होंने पूरी स्टोरी पढ़ी होगी वो इसको भी टिक कर सकते हैं कुछ लोग कह सकते हैं टू सी द रेन फॉलिंग रेन फॉलिंग तो को देख करके या टू सी द न्यू क्वाइंस बट देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ वो होगा टू सी हिज क्रॉप ऑल राइट एवरी क्योंकि लेटर ठीक है उससे बाद में मिला अगर उससे रिलेटेड कोई पैराग्राफ होता तो आप जो है सेकेंड ऑप्शन को टिक करते नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज कवर्ड तो ऊपर पैसेज में कोई एक वर्ड है जिसका मतलब है कवर्ड आपको वो वर्ड सर्च करना है तो टू कवर है या कर्टेन है या ड्रैप्ट है या फिर राइट है आपको ये ऑप्शन चूज करना है और बेटा ध्यान देना है जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा आपको आंसर वो चूज करना है वर्ड वो चूज करना है जो आपके पैसेज में आया हुआ है तो कुछ लोग टू कवर के साथ जल्दबाजी में टिक कर दें बट नहीं ऐसा नहीं करना है यहाँ पे देखिए ड्रैफ्ट आपका जो है वर्ड आपके ऊपर पैराग्राफ में आया हुआ है तो ये आपका करेक्ट आंसर बेटा होगा एट क्वेश्चन है यहाँ पे सडनली डैश बिगन टू फॉल रेन ड्रॉप स्नो लार्ज हिल स्टोन या फिर स्नो फ्लिक्स यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा एवरी वन सो देखिए कुछ लोग यहाँ पे जल्दबाजी में आंसर दे सकते हैं रेन ड्रॉप बट यहाँ पे आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो बारिश अचानक से नहीं हुई पहले बादल गिरे थे क्लाउड्स आए थे फिर धीरे धीरे बारिश हुई तो सडनली क्या हुआ था हेल स्टोन गिरना स्टार्ट हुए थे सो एवरी वन ये दो पैसेजेस थे जिसका मैंने आंसर आप लोगों को बताया आई होप आपको यूजफुल लगा होगा चलिए इसके कुछ आगे के और जो है हम देख लेते हैं क्वेश्चन तो एवरी वन ये सारे क्वेश्चन थे अब आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा और जो भी न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नेक्स्ट टाइम जो भी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन ग्रामर की वीडियोस या भी नाइन्थ टू ट्वेल्थ की लिटरेचर की वीडियोस जो भी मैं लेके आऊँ वो आप उसे जो है देख पाएँ सो थैंक यू सो मच एवरीवन